Hello everyone, welcome to MLT Academy. In the MLT Academy, we will discuss this in the next video. PSC, MLT is a biochemistry. Biochemistry is a molarity, a normality, a molality, 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 a Molar is a chemical and we have a lot of weight. We have a lot of weight. We have a lot of weight. We have a substance, of chemical substance. We have a lot of molecular weight. We have a lot of molar. We have a lot of litter solution. We have a lot of about one mole number define chain, one gram molecular weight substance is dissolved in water and it make up to one liter. That's it. One mole in one liter is called one molarity or one mole. One mole substance is dissolved in one liter water. Now, we will see the definition of 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 the definition Molarity is a basic equation. Any other textbook you can read, you can learn about the equation. Weight per liter divided by gram molecular weight is equal to molarity. That weight gram aga, milligram aga, microgram aga. That weight gram aga means that we have that unit. That molarity is that mole per liter. That weight milligram aga means that we have that millimol per liter. That weight is that Microgram we have a micromole per liter and molarity unit. So, this is the weight. We have a gram, a milligram, a kilogram. We have a equation. We have a equation. We have a Calculate the molarity of 4 gram NaOH dissolved in 1 liter water. 1 liter water is 4 gram NaOH dissolved in 1 liter water. Now, we have to calculate the molarity. Now, we have to calculate the molarity. We have to calculate the weight. That is 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 we have to use the chemical side. We have to use the molecular weight of NaOH. We have to use the molecular weight of NaOH. We have to use the molecular weight of NaOH. We have to use the molecular weight of NaOH. We have to use the molecular weight of NaOH. We have to use the weight of NaOH. We have to use the weight of NaOH. We have to use the weight of NaOH. We have to Express here. Moles in M contan number suji pick in the L and direct on the tender. Apply jaga. Molarity is equal to number basic equation. Weight per liter divided by gram molecular weight. 4 by 40. That's equal to 0.1 mole. And number answer it. We the number each of the thin day utter. What are the other pump? What are the other pathing? Which am but L and direct at the tender. No matter which leg one. Either PSC will be chosen to learn and at the Padinali. Weight of NaOH to be taken for preparing 0.2 mole sodium hydroxide in 100 ml quantity is dash. And that is the molecular weight of NaOH is 40. Option A 8 gram, option B 0.8 gram, option C 0 0.08 gram, and option D 4 gram. That is the question. Now, we have to ask the question. We have to ask the question. We have to ask the question. We have a weight of NaOH. We have a confused IP. Now, we have a question about the PSC questions. We have a direct answer. We have a basic question about the basic question. We have a question about the basic question. We have a 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 point. Weight per liter divided by gram molecular weight. Now, what is weight per liter? Weight per liter is equal to weight per 100 ml into 10. Now, let's say that. Weight per liter is equal to weight per 1000 ml. Weight per liter is equal to weight per 1000 ml. 
അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കൂടെ വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇൻറ്റു ടെൻ അത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണല്ലോ തൗസൻഡ് അപ്പം മൊത്തം വെയ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഗ്രാമാണ് ഇവിടെ പത്ത് ഗ്രാമാണ് ഒരു ലിറ്ററിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഗ്രാം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന വൺ ഗ്രാം അപ്പോൾ ആ ഇക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്ററിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മളൊരു സാധനത്തിന് നൂറ് ലിറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ലിറ്റർ നൂറ് ഗ്രാം ലിറ്റർ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ബേസ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിക്ക് വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലിന് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പുതിയ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ബേസ് ഇക്വേഷന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്ററിനെ വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലിനെ വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്ററിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ പി എസ് സിയുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വെയ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എ ഓയസ് ടു ബി ടേക്കൺ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് പോയിന്റ് ടു മോൾ എൻ എ ഓയസ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റാഷ് ഗിവൻ ദാറ്റ് മോൾക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എ ഓയസ് ഈസ് ഫോർട്ടി അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതണം ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മൊളാരിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ടു മോൾ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എ ഓച്ച് പൈതിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതുകൂടി നമ്മൾ എഴുതണം എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എ ഓച്ച് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു വെയ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എ ഓച്ച് ടു ബി ടേക്കൺ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എൻ എ ഓച്ച് എത്ര എം എല്ലിലേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ പഴയ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ നോക്കി മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഏതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബേസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മൊളാരിറ്റി വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തത് വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റും ഉണ്ട് മൊളാരിറ്റിയും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താം ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ദി ഇക്വേഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് എ വേ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എടുത്ത് എഴുതുക നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം അതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇത് ആൻസർ കണ്ടെത്തി സോ മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൊളാരിറ്റി പോയിന്റ് ടു മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ട വെയ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എയിലില്ല അത് എട്ട് ഗ്രാം ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇല്ല അത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് അതിലും ഇല്ല ഒന്നുമില്ലേ ഉണ്ട് ബിയിലുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സോ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഇക്കേഷൻ ആണ് ബേസ് ഇക്കേഷനെക്കാളും ഏറ്റവും ഇമ്പോർ
മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് സി സി സിക്സ് എച്ച് ടോൾ ഓ സിക്സ് എന്നാണ് മോളിക്കുലാർ ഫോമുല അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷനെയും മൊളാരിറ്റിയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ താഴെക്കുന്നു താഴെ മൊളാരിറ്റി സീക്കൾ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് നയൻറ്റി മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് വൺ എയ്റ്റി സോ വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദി ആൻസർ ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ സാധാരണ കണക്കുകളാണ് സോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊളാരിറ്റി സീക്കൾ ടു നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മില്ലി മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ട് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ഫൈവ് മില്ലി മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മൊളാരിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേ ഓഫ് കണ്ടെത്തലുകളാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു പക്ഷെ മൊളാരിറ്റി ഇനി ഒരു ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതേപോലെ ഈ മൊളാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ വെറ്റി ഇല്ലാതെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതല്ലോ സോ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഫോർട്ടി കെ ഒ ചിൻ്റെ മുപ്പത്തൊമ്പത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്ലൂക്കോസ് വൺ എയ്റ്റി യൂറിയ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തരാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൂടി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താം എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദി മൊളാരിറ്റി ഓഫ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എ ഒച്ച് ആൻസർ വൺ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺവേർട്ട് നോർമൽ സോഡിയം ലെവൽ ഇൻ ടു മില്ലി ഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ അപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം സോഡിയത്തിൻ്റെ മില്ലി മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നിട്ട് അതിനെ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ നോക്കുക ആൻസർ ത്രീ 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 തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മൊളാരിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൊളാരിറ്റി നിന്നുള്ള കള ക്ലാസ് നമ്മളിത് വളരെ ലോങ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഷോട്ട് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്